I am Fidel La Cruz, a member of the Seaport family. Presently, I'm the Terminal Operations Division Chief. Uh, ako yung isa sa mga pioneer dito sa SBMA. Uh, officially, I started uh, October 1st, 1992. Pero officially yun. Uh, kasi nag-start akong mag-volunteer when the base closure on uh, to be exact second week when when I was retrenched due to base closure we were the second batch of SRF employees to be retrenched during that period uh, during that period mi trabaho pa yung misis ko yung father ko nagtatrabaho pa rin dito sa base kami lang yung mga nauna so hindi ko pa nagre-reflect pa lang ako kung anong mangyayari sa akin. Uh, during that time, Argo was being organized sa sa munisipyo. Lumapay ang munisipyo noon. Kakoy pa lang. Uh, na pag pumapa ni Kasagdan, uh, hindi pa naman ako ganito kalaki noon. Kaya kaya pa ako nung hagdan noon. Uh, every time, tuwing 5 o'clock, uh, Actually, nag-start sila 24 lang sila eh. Yung the original batch was the 24. The original 24. Tapos yung unod kaming batch, about 100 plus. Doon na nag-start, meeting-meeting. Uh, every afternoon, pagkatapos kasi karamihan sa kanila, nag-work pa sa base. Every afternoon, pagkatapos ng work, andun kami, nag-stay hanggang, hanggang 10 o'clock, 9 o'clock regular di araw-araw uh, parang in preparation for kung paano iiwanan ng Amerikano to tapos by August I think August or late August nag start na kami pumasok dito uh, stay kami doon sa 303 doon nag stay lahat nag office lahat ng volunteers to give you a backgrounder about me, bago ako naging volunteer, I'm a former base worker. I'm a product of the U.S. Naval Facility Training Center. I am an apprentice. I'm a certified machinist. I started working sa base noon, 83 hanggang 92. Uh, Na-finish ko yung course ng apprenticeship a four-year apprenticeship course actually nung palabas ang base paano na ako uh, candidate for a supervisory position na dahil nagka pinatubo uh, palagi ko malaking factor din si pinatubo kung hindi dumating si pinatubo palagi ko na hanggang ngayon nandito pa rin ang base pero naging factor maraming nasira maraming na ano isa rin sa factor yon kung bakit Kinibot din nila. Pinatubo, we were brag as the Buhangin Boys. <laughs> Bakit? Kasi, nung mga panahon na yon, may mga remnants pa rin ang Buhangin dito. Actually, ang unang-unang trabaho namin, mag-clear ng Buhangin. Every time na iikot kami dito, yung dalawa na nga lang ata kaming Buhangin Boys dito, yung iba abroad na, yung ban, lumipat na. Uh, ang, basta, clearing kami ng buhangin. Kaya kami naging buhangin boys. Uh, may mga area pa dyan na hindi pa rin gaano nalinis, yun ang nililinis namin. Uh, kasi nga, sabi nga, pag ikaw apprentice, ang unang-una mong hawakan, walis. Kaya nung pagdating dito, Ganun pa rin. Simula kami sa walis. Walis, walis. Ganun lang. Kasi, anong essence yung walis? Pag nagsimula kang malinis, magiging maayos at maganda yung pupuntahan mo. Kasi, yun din yung isang natutunan ko sa Navy noon. Bago magsimula magtrabaho, maglinis. Tapos, eto na nga, during my Navy time, 
Nakapag-training din sa States. Nakailang beses din. Actually, yung program ko, supposed to be every year, may training ako sa States. Supposed to be limang beses akong pupunta sa States. Pangatlo pa lang, susunod na taon, nagka-pinatubo, na wala na yung dalawa. So, pero okay pa rin. Kasi, sabi ko nga, ano eh, sabi nga, product of anak ako ng base, sabi nga nun. Dati, nung mga panahon na yon, pag nililigaw ka, magandang dollar po. Kasi, <laughs> di ba? Ang unang tatanong sa iyo, pag nililigaw ka, kung di Navy ka, apprentice ka ba? Advantage mo na yon. Kasi, pag sinabing apprentice graduate ka, iba yung tingin sa iyo. Tapos, training, na-develop ako. Tapos yun nga, dumating si pinatubo, dumating si base closure in preparation. Narinig ko yung argo. Naniwala ako. Yun na, doon nagsimula akong mag-volunteer. Kami, sa Philippine side. Sila'y nagta-turn over sa Philippine government. Nag-work siya sa US government pa. Tapos kami naman, part kami ng receiving team para sa Philippine government. Siguro, makikita niyo yung GOP, Government of the Philippines, tsaka 519. Ibig sabihin na yung pag GOP, mag stay dito. Pag yung 519, it's either going to other a- a government agency or other military ano, uh, kukunin. Ginawa namin dito, halos lahat ng building dito sa loob ng base na pasok ko. Kasi lahat yun, i-inspeksyonin namin, dala-dala namin ng susi, titignan mo yun kung yung inidoro, yung lababo, yung doorknob, yung bintana, maayos. Everything, pati ilaw, bibilangin. Kasama namin yon, Lahat din ng mumu dito, alam namin. Gan- alas to buo. May mga experience kami. Nung mga unang pagka-turnover nito, November 24, alam namin kung ilan ang taong nandito sa loob. Dahil every time na i-distribute kami, mag-meet up muna kami dyan sa 229 bago kami i-distribute. Uh, alam namin kung sino-sino ang nandito at kung nasaan. Yung mga pinamanang radyo sa amin ng, ng kanong noon na ginagamit namin to, to secure the whole base. Lahat yun na preserve namin uh, Merong, merong isang area dito na tinatawag namin key room. Pag may gustong puntahang building, sasabihin lang kung anong area, kung anong building, kung anong room. Naka, ano yon Hindi pag anong ka-high-tech na nakakomputerized, talagang manual yan, sa lansan, hahanapin mo isa-isa. Pag pupuntahan nyo, i-inspectionin, pagbalik, ganun ulit. Ganun kami kasaya noon. Uh, hindi mo nga akalain magsusurvive na ganun-ganun lang. Uh, uh, para bang trabaho lang. Walang, hindi mo inintindi yung sweldo. Maraming pagkain. Hindi mo alam kung saan ang gagaling. Pandisal lang. Uh, konti pa laman. Sold na. Tapos yung time na na-organize na nga na buko na uh, dinistribute na kami sa kanya-kanyang department kung saan ka intent. Actually, yung sa seaport, although galing ako sa ship's repair facility, more on repairs ako eh. Vessels operation, zero knowledge. Hindi ko alam yung kaibahan ng PER at ng QUARP. Hindi ko alam yung LOA. Wala. Through training, through ano, na-develop ako. Ngayon siguro pwede kong consider yung sarili ko na specialist about ports. Dahil sa training na naibigay sa akin. 
Kasi sabi nga, nung panahon ng Navy, masipag ka lang. Bumili ka lang dalawang, kumuha ka lang ng biton, basahan, brush, mag-shine ka dyan sa magsaysay, may pera ka na. Tinda ka ng juicy fruit, may pera ka na. We have to move on. Okay. Sabi nga, yung, yung problema, gawin mong opportunity. Noong time na yun, problema dahil mawawala ang kano. To the effort of the first chairman, take cordon, maraming naniwala. Marami kaming naniwala sa kanya. Doon sa kanyang dream, eto na ngayon. Experience-wise, na-develop ako, ah, uh, kailangan daw magmasteral, magmasteral. Ah, uh, to myself, kung ano ako ngayon, dahil din sa SBMA. Ah, uh, ang message ko lang, kasi sabi, nung mga unang panahon, hindi mo alam kung saan ka pupunta eh. Nung nagre-reflect ka, anong mangyayari sa akin, wala na ang base. Kasi noon, talagang lahat tayo dependent sa base. Pag nawala ang base, sabi nila wala na. Wala na ang ulongga po. Pero hindi. Sabi nga nung isang programa eh, Dream, Believe, Survive. Starstruck, di ba? <laughs> ba? Ganun eh. Nag-dream tayo. We believe in the system. And now, we survive. Ha? Ah? Ang message ko, sabi ko nga, hindi naman kailangan pumunta ka sa ibang bansa para maging develop ka o maging successful ka. Eto ako ngayon. Marami nagsasabi sa akin, ba't hindi ka nag-abroad? Kasi, ang belief, ang, ang nasa ano ko, dito pwede tayong ano eh, dito, pwede tayong mulad. We just have to believe. Kasi, sabi nila, hindi, walang mangyayari sa'yo dyan. O, oh, pero ngayon, naka-SSL po na ako ngayon. Diba? You have to be patient. Darating din at darating din yung oras mo. Yun lang. Wag na wag mong iiwanan si magtanong. Pag hindi mo alam, magtanong. Hanggang ngayon, pag hindi mo alam, tanong. Sabi ko nga rin doon sa mga bago namin dito, pag hindi nyo alam o hindi nyo ganong naiintindihan, hindi kami maramot. Magtanong at ituturo namin sa inyo. Kasi, ilipas din kami eh, paano yung ginawa mo? Tapos, iiwanan mo lang lang ganoon. Kailang, eh, mag, lagay ka rin ng foundation. Oh. At least, you leave a legacy. Yan. Ito tayo ngayon. Pero, sabi nga nila, eh, sabi nga ni Chairman, eh, oh, ngayon, na-reach natin yung ano, Pahirap din ang pahirap yan kasi yung ngayon yung fruits na dito sa baba na harvest muna, pataas ng pataas yan. Pero sa, sa tulong ng bawat isa, ma-achieve natin yun.